。这是限量版的漫画吗？这本超难买的。你喜欢吗？喜欢。欢迎回家。你那盒子里是什么东西啊？你一直抱着。那是悠悠送的，他说什么同居礼物，最强装备，我也不知道是什么。打游戏用的吗？应该是。最强装备，要不你装备一下？要不你装备一下，这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是。啊哎去给你做好吃的，不用，我们去便利店买吧，我请客。好，买二送二，二，刚好四档。保质期还可以，那你先在这里逛一下，我去一下那边。零四幺幺，嗯，房门的密码是零四幺幺。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？哼。这些都是在便利店买的。对啊，怎么样？是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里给你做，你就只给我米其林餐厅一半的钱，划算吗？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯，大概，可能 ，maybe， 应该是你。<笑>你在哪儿学的这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧。一般吗？嗯、不是吧？就提了一下我哥而已，突然气到离席了。我看看，他哪儿了？笨蛋，都烫红了。好了，热水锅里要不要帮你加点醋啊？
，我看你挺喜欢吃的。不用。用吧。不用。用。不用。用的。喂，悠悠。安生，你是想打听安心的事情吧？也想问问你好不好？放心吧，我们都很好。安心更是小日子滋润的很，他都和林月住在一起了。啊，我是不是说错了？他们住在一起了。啊，挺好的，挺好的。我亲耳听到就放心了。拜拜。拜拜。我都听到了，我还是小瞧了安心的手段。心儿，你跟林月的事情跟安心没有关系。跟他没有关系。如果没有顾安心，我和林月哥哥早都已经在一起了。还有你，哥。你这么优秀，多少女孩上赶着追你，你为什么偏偏对她那么死心眼呢？那你跟林月呢？没有安心，我和林月不会是今天这个样子。心儿，这不是喜欢，只是不甘心。努力在感情里是没有用的，你跟我就是个失败的。我不会失败。我相信林月，我也相信我跟他一起这么多年的感情，他会想明白，谁一直陪着他，谁有资格站在他的身边。那个人一定是我。心儿，感情这个东西，它不是用时间衡量的。我不会放弃的。喂，对着我跟谁打电话呢？还这么意犹未尽。以后住在一起了呢，你要是有什么不自在，就告诉我。又不是第一次住在一起了，有什么不自在的？当然，有了一次的经验呢，之后会做得更好。你给我的不是经验。那个叫魔鬼体验。那我们就把之前没有做好的、没有做完的都补上，好吗？
什么？这个是心脏检测仪，带上这个呢，睡觉的时候就能保证你的安全。如果有什么异常，他就会打给亲密联系人。亲密联系人应该是你吧？那我们两个人都有遗传，怎么办？那他就回家给医院。你心跳怎么这么快？没事吧？不会是在想什么五光十色、少儿不宜的内容吧？我没有。是谁啊？哦，那个，你的快递我给你放在门口了。好，谢谢。你说，我们要买点什么类型的家具啊？安全系数最高的，应该买物美价最廉的。我们要不要去看一下双人大床啊？好啊。你干嘛呢，小矮子？我量尺寸。你不用量了，我是两个你。你觉得怎么样？这个床有没有太小？不会啊，我觉得刚刚好。我睡觉不太老实，你可不一定抓得住我。<笑>那就试试吧。如果您喜欢的话，我就给您开单子，您签字就好了。
你挑喜欢的款式就好了，尺寸我都量完了。这款特别舒服，你跟太太一定会喜欢的。麻烦用最快的方式配送。懂懂懂，绝不耽误。开始吧。这一切，好像又回到了刚开始一样。只不过呢，没有小瘸子，也没有大蟑螂。但是呢，有一个让你安心的好男友这画的是什么呀？求鱼啊！我说是这个人，不够明显吗？你啊？我？嗯，我有这么丑吗？拜托，多像你啊！缩在沙发上，求鱼多可爱啊！跟你一样，遇到危险就会把自己缩成一团。手机借我用一下。手机怎么没设密码啊？还有密码干嘛呀？万一哪天手机丢了，陌生人捡到，也知道打给谁啊？不设密码才危险呢，万一银行卡密码什么的泄露了怎么办？嗯，那你给我说一下吧。那你，那你有什么幸运数字，或者是喜欢的日期吗？那就零四一一吧。哦。身体必满，抗比心体之，我喜欢。
庆祝你回来，赵磊真的是破天荒挪用公款买的蛋糕。你们说，一个男人把一个女人的生日设成门禁密码，这说明什么呀？那肯定是用钱很深啊。不是，怎么感觉你怪怪的？万一他还有一段什么感情前世，我不知道。你说会不会？我就等着有一天给返场女嘉宾乖乖腾地儿，双手奉还啊！的确，前任是这个世界上最晦气的物种。哎呦，其实我也不确定是不是，但是我真的很少见他在电话里面那个语气这么温柔，而且还带着笑意。逼他，你得问他呀。那我，万一得到一个让自己失望的答案怎么办？还不如憋着。谁还没有点过去呢，对吧？嗨，你既然有疑虑，你就要提起精神，加速火力守护你的爱情。真的，我是不是对他的过去太执着了？其实我又很害怕，会不会在我们真实相处之后，他觉得我们俩并没有什么合适？哎，你俩就是人尽皆知的小夫妻，谁敢来作妖？就算敢来作妖，咱们也得把他干下去。不管谁来作妖，我都绝不会退步的。Hello， 你怎么来这儿了？我这不是为了你慕名而来吗？脱了白大褂的我，是不是有一种莫名的帅气？那希望一会儿分组试炼完，你还能保留这份别样的帅气。我们现在呢，就来讲一下拳击中的步伐，保持重心，滑步出击。只有当你的步伐足够娴熟的时候，才能将力量上升到腰部。而腰部对于我们来说呢，又是十分。哎，教练，你说这个腰部这个发力，我怎么总是感觉不到呢？是，哎，这个位置，对，这个位置，这儿，对，我怎么感觉不到呢？哎，是前腰还是后腰？是这儿吗？这儿吗？咦，怎么感觉不到呢？你干嘛呢你？臭小子，你谁啊？你哪根葱啊？敢推我？你管我是谁呢？你个猥琐男！你再碰艾丽一下试试。我碰了，你想怎么着啊？教练，我申请训练赛。好啊。我不是说过了吗？我要保护你啊！啊
续联赛。我不是说过了吗？我要保护你。对不起啊，我还是没打赢他。输赢并不重要，你为什么一定要跟他打呢？你知道，你只训练了两场，很有可能会打成重伤的。我就是要打赢他，我必须打赢他。你为什么这么执着呢？我为了，我为了你啊。我呢，就是个小菜鸡；你呢，无力之爆表。我要是不打拳的话，我拿什么跟你有共同话题呀、啊？而且你只喜欢打拳，喜欢？谁跟你说我喜欢打拳的？你，你不喜欢打拳？这只是我的工作需要，擅长跟喜欢，这两码事。你怎么不早啊？啊！你怎么不早说呀？你会不会看不起我呀？今天你是六米剑方的拳击场上最厉害的拳手。不管怎么说，我一定要让他给你道歉，在所有人面前给你道歉，不然我是不会放弃的。谢谢。你这突然大写加粗的温柔，我还真有点不适应。你想什么呢？我在想，你今天这种鸡蛋碰石头的鲁莽行为，或许才是真正的勇敢。虽然嘛，你说的是事实，但是可以稍微稍微委婉那么一点点。你快别乱动了。那个手下外将嘛，小艾教练，你帮他揉什么呀？也帮我揉一揉。哎，你说的对，对待无法回以尊重的人，是应该给予点教训。随心所欲，有什么不开心的，嘁哧咔嚓发泄出来。你要是实在不想说，这不是还是有我的吗？我愿意二十四小时无休做你的树洞。真痛快，就是有点后悔。刚才应该打得再重点。不着急，下次我来。哎，扶我一把。
，就我还什么都没说呢。一般称呼开头的都不是什么好事。不是，你听我说啊，我呢为我们工作室切了一大单，大企业秘密招募企业形象设计。老板，我这手头上还有一堆活没做完呢，你这是想把我掏空吧？哎呀，听我说呀，这单要是做成了，不仅没有中间商赚差价。而且至少能实现咱们工作室半年的奶茶自由。行，坐。工作使我快乐，加班使我更累。Nice。能把赚钱说这么清新脱俗，也就你们俩。奶茶你配合。顾老板。一会儿啊，不行。不是，你听我说啊，我的意思是一会儿你见着甲方爸爸，可不要被惊喜冲昏了头脑。都是人嘛，未必他还有什么三头。你说的大公司，牛妹啊。你说的大 boss， 小林总。那你怎么不早说？不是，我是怕你契丹避嫌啊。你这万一要是逃单了，那咱们这个月的业绩可就归零了。虽然说避嫌确实是有些作妖，但是我告诉你，这嫌真的是太大了，不行不行，赶紧。顾老板，顾老板，顾老板，你说这来都来了，而且我已经替你打听过了，这个公司呢，知道你跟小林总关系的人去找他说。真的？真的。所以啊，你就当是看在奶茶的份上，钱。钱的份儿上，奶茶的份儿上，奶茶的份儿上。好冷，好绝情，好有魅力。更难的是，他始终如一，不爱笑，没有莺莺燕燕也就算了，居然连花枝招展、难情敌都没有。末日先生何止是不近女色，他的雄性更是杀伐决断。哎，到底是何方神圣，能降服我们的冰山太子？他究竟在等谁呢？让我陌生女人，原来是他，危险人物预警了。林总，以后一定要多多关照啊！有机会的话，一定是要多多合作的。原来只是供应商啊！也是，你看他头上到下，又是穿化妆穿着，穿点，情敌概念，基本违法。哎呀，我是被赵磊骗过来的。这次的工作，不知道是跟你公司有关系的。我也不知道，这次合作纯属巧合。是是是，这确实不是林总安排的。总而言之，我不想让别人知道我是你女朋友。我也不想让别人说我的公司是走后门进来的，也不想你骗他们，明白吗？谢谢你啊，林总。各位，这边请。哎，林总。我们公司的特色是二次元，但是现在市面上，互联网公司跟二次元能够碰撞出火花的案例并不少见。就此这样的案例，我们已经做了很多的调查。如果各位需要的话，我可以做一些类比，给大家供参考。林总，林总，其实这种小项目的签约，你根本不用参与的。哦，我是来抽查一下你们市场部的工作，怎么了？有问题吗？好，没问题，没问题，没问题。嗯，顾小姐，合同没问题了，预付款给到你们，咱们就可以按照计划正常进行了。啊，好的，好的，期待我们合作哈。谢谢啊。等等，这位是顾总监吗？啊、哦，是。你来一下我办公室吧，我有些理念要私下跟你传达一下。从来没
有见过我们林总对我们工作这么认真过。你们这次一定要好好做，不然与林总的为人，我都得死。啊，放心，死不了。啊，哈哈。干什么呀？你把我一个女孩子叫到你办公室来，而且为什么不叫赵磊？顾总监，把门带上。啊！干什么？顾小姐，我表现怎么样？你、你、你表现的很好，但是你这样子的话，就很容易被发现的。你别喊啊！你要喊的话，我们就前功尽弃了。你要干什么呀？我克制不住了。什么克制不住了？你不要吓我！你。我什么都克制不住了。好了，没有人的时候，你不用克制。怎么，现在娱乐公司谈代言合作，都要老板亲自出马了。毕竟这一次甲方是你啊，看来我们也没必要谈什么代言人合作了。现成代言人不是已经有了吗？是谁？难道你觉得还有人比你更适合代言菜鸟驿站吗？盛总可真是幽默啊。杏儿，你知道吗？今天卖花的人告诉我，这束花它有一个花语。叫做足以与你相配，希望我们合作愉快。而我呢，也终于有机会拥有跟你朝夕相处的时间了。看来你这次是想全权负责这个代言活动。我现在手里呢，只可以回给你下个月的校庆请柬。你不说的话，我都忘了校庆的时间了。这是什么？他值得吗？你不会明白的。我怎么会不明白？我不是一直在等待某一个人吗？我也希望有一天他还能回头看看我。如果他不知道回头呢？那就一直站在他身后守护他，一直等下去。你吃什么呀，星儿？我只是想告诉你，我会一直爱着你。这件事情你可以反复向我确认。饿了，吃饭去吧。走吧。怎么一个人在这儿还开这么多灯？我这水费、电费，我这只……买了也找到女朋友了。
海。这还没还我来呢。我在进行退权仪式。你说我都喜欢了七七四百一十二天了，怎么能奢望就忘记啊？我这东西你随便用，不要哭了。你说怎么，网络也好，现实也好，不管我怎么付出都没有结果啊。这没有啊，我觉得你挺好的，真的。你可能只是努力的方向稍微有点偏差。但其实，你是很值得被别人喜欢的女孩。真的。绝对。ZQS 机。今天 BBC 制作的纪录片《重建巴黎圣母院》上映。该片由法国、美国还有澳大利亚多个机构联合设置完成。全是现场画面，实景感强。下面请大家欣赏片段。哥，你怎么来了？鲁宾悠悠拿了你的地址，这是你暂住的时候放的一些日用品在我这儿，一直都没给你送回来。其实不用这么麻烦的。什么时候开始跟我这么客套了？之前的事情，对不起，我。感情的事情，哪有什么对错？过去的事情就过去了，我们还是会像以前一样的，对吧？玫瑰天窗被焚毁殆尽，火灾持续十四小时，屹立了八百五十年的古迹。没有什么事情是一成不变的。由于损毁严重，重建工程充满难题。安娜，你听，巴黎圣母院太有可受损。巴黎圣母院重建法案，旨在为重建巴黎圣母院提供法案。如果。卡西莫多没有隐藏自己的情感，故事会不会毁掉？艾斯梅莱尔会被打动，会爱上他吗？我不知道，但是我觉得，世界上没有这么多如果，一切都要向前看，哥。我的爱心真的长大了。以前的事情你们不需要有负担，我们就像过去一样就好。我还有点事情，我先走了。刚刚谁来过了？没有谁、啊。是顾安生吧？你怎么？你都知道了，干嘛还问？我没告诉你是怕你生气。我怎么会不高兴呢？怎么，你哥不放心你来给我送温暖啊？不是，是我落在他家的东西，他给我送了过来。那不是有快递吗？我就知道你会这样。安生只是我的哥哥，仅此而已。我今天真的已经很累了，好多工作要做，还给你准备了饭菜，不光没有表扬我，还跟我发脾气。
。这么快，这个赔礼小蛋糕就送来了？我可不像某些小坏蛋，那没良心。我才没有没良心呢。怎么了？遇到困难了？嗯，创作的时候遇到瓶颈期，其实很正常。所以你这个小蛋糕送来的很及时。慢慢来，总会有办法的。你以后见你哥，不用瞒着我。不对，你还是别见他了。那我是见还是不见、啊？总之，你不能瞒着我。好，话都说到这个份儿上了，那我们今天就来个坦白局。有几件事情，我不知道该问不该问。秦江，每天晚上给你打电话的那个人是谁？嗯，肖医生。他为什么要给你打电话？他让我帮他追艾丽。喂，救命啊！救命啊！我要挂了，挂了，挂了，挂了。那挂了吧。哎哎哎！哎呀，我腰受伤了，我还把出口的门把手给拽了下，我现在被关在厕所里面。孤独终老了呀！那你不应该打幺二零幺幺零养老中心吗？打给我干嘛呀？你你心怎么这么狠呢、啊？你，我不是放你那一把备用钥匙吗？你把门把手再插上试试，看看能不能把门打开。啊，我我试试啊。哎，哎，看看，我脑子短路了。不是一天两天了。我人生中第一次觉得。我这么惨，十分惨，特别惨啊！你的备用钥匙不应该给我，应该给女朋友。我我又何尝不想放在艾丽那儿呢？但是我现在怎么办？那去找你的艾丽啊。那，啊，行，难得出了个好办法，好兄弟。啊、哦，对了，你明天去上班的时候啊，看完腰再给自己看看脑科啊，好好看看脑科。所以你的意思是说？你每天晚上都笑眯眯的打电话，还意犹未尽的样子，是因为嘲笑他？是。肖一山喜欢艾丽。嗯。不过他也挺不正常的，这种事情居然跑去找你。陷入爱情的有几个正常的？你骂你骂我呢？你。你不要岔开话题。还有，我先告诉你啊，我不是有意的去窥探你的隐私，我只是帮你取快递，然后我拿到快递之后，我就我就不小心，我就瞄了一眼，就就看到是顾仙儿给你寄的快递。我退回去了。所以里面是什么呀？鬼鬼祟祟的。我也不知道啊，我又不关心。早说嘛！早说我可以帮你打开看看呀、啊。那万一是什么贵重的东西，多浪费啊，多不划算。既然跟你在一起了，那就要跟别的女人划清界限。最后一个问题：门禁密码为什么是零四一？真的不记得了。啊，零四一一是我们的第一个纪念日。
零四一一，是我们的第一个纪念日。